Сегодня в программе «Наш край» вы увидите. Детский травматизм. На дорогах района пострадали два юных участника дорожного движения. Вся жизнь, культура. Большой юбилей отмечает заслуженный деятель искусств в Беларуси Демьян Лемишевский. Туристический слет. Самых ловких спортсменов наградили на Пинчине. В одной из деревень Пинского района школьник, катаясь на велосипеде, едва не угодил под колеса автомобиля. Велосипед ему разрешила взять маму и, соответственно, кататься по дорогам. И это несмотря на все предупреждения ГАИ смотреть по сторонам и вовремя останавливаться. На дорогах Пинского района за полгода пострадало двое детей. Они оказались на больничной койке. Причем тот самый случай, когда аварии произошли не по вине водителей. Эти два факта достаточно показательны. К примеру, как потом расскажут госавтоинспекторы, ребенок прибегал улицу прямо передвигавшейся ему навстречу машиной. Другой катался на велосипеде на проезжей части, не соблюдая правила и не обращая внимания на транспорт. Благо, оба дорожно-транспортных происшествия обошлись без жертв. Чаще всего в списках покалеченных юные велосипедисты до 14 лет. Подростки пока не ориентируются на дорогах и не совсем умеют читать знаки. Как итог попадают в аварию. Ну и хотелось бы всем родителям напомнить, что в летний период, особенно в летний период, чтобы больше уделяли воспитанию своих совершеннолетним детям, потому как школьный период прошел, детки в основном находится в домашних условиях, не все заняты, где-то никто так в лагере не уехал, никто так бабушки не уехал, где могут последить, значит остаются сами по себе дома, что в принципе приводит к предплачанным итогам. Дорога – территория опасности. И одно главное правило, как для юных, так и для взрослых пешеходов – смотреть по сторонам. Звучит банально, зато в доказательствах, как теорема, не нуждается. Спешка на урок или на автобус нередко оборачивается медлительной очередью в травмопункт или несколькими седыми волосами на голове родителей. Мы строим воспитание на постоянных угрозах. И если не уберешься в комнате, в кино не пойдешь. Но страшимся сказать правду четко и ясно. Не посмотришь по сторонам, больше никогда не сможешь ходить на ножках. Водитель трясущимися руками будет просматривать регистратор с этим нелепым происшествием. Рассказывать подъехавшим в СМИ свою точку зрения, он будет виноват в этом. Он был невнимателен, он слишком разогнался, он виноват, да. Но разве может удовлетворение от найденного виновника быть достаточным, когда ты видишь своего родного человечка, лежащего на асфальте? Обратить время вспять не получится. Пожалуйста, помните об этом сейчас. Такие ролики в большинстве своем показательны, потому что нет ничего более убедительного, чем чужой пример. И об этом тоже говорят сотрудники дорожной милиции на профилактических мероприятиях. Но не всегда даже, увы, их слова доходят до адресатов. В Пинском районе уже погибли три человека. Произошло 16 аварий. Детский дорожный травматизм – тема, не теряющая своей актуальности. Проведением комплекса специальных мер госавтоинспекторы напоминают детям, как нужно правильно вести себя на дороге. Школьники бывают не всегда внимательны на дорогах. Акцент и на то, чтобы разъяснить правила родителям. Если брать э, причины дорожно-транспортных происшествий, то все дорожно-транспортные происшествия, которые произошли в текущем году с участием детей, это дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пассажиров. То бишь надо акцентировать внимание всех участников дорожного движения, чтобы при перевозке детей использовали детские удерживающие устройства, детские сиденья. Ну и, естественно, до 12 лет ни в коем случае не садили несовершеннолетних на переднее сиденье. И все это во имя детской безопасности. Тема станет основной и на последней неделе августа и первой неделе сентября.
всю свою жизнь он посвятил работе в Пинском районном исполнительном комитете. Сегодня 70-летний юбилей отмечает первый начальник отдела культуры Демьян Лимышевский. Благодаря ему на Печне открыто 5 детских музыкальных школ и больше внимания стали уделять ветеранам и ветеранам труда. С самого утра на телефон Демьяна Лемишевского стали поступать многочисленные звонки с пожеланиями и поздравлениями. У заслуженного деятеля искусств Беларуси круглая дата, а сегодня он отмечает 70-летний юбилей. Его личность и биография для Пинского района примечательны. Всю свою жизнь он посвятил работе на Полесье, был учителем русского языка и литературы в сельской школе, а затем было назначение на должность начальника отдела культуры. Я сам по натуре человек творческий, мне было очень интересно реализовать свои мысли, идеи, как бы сказать, в дело. Вот у меня тогда в районе работало 109 библиотек было, было более 70 клубных учреждений, была одна музыкальная школа. Ну, после, конечно, общался очень много и с коллегами, и много ездил по, по области, ну и сам проявлял инициативу, и... После мы открыли, вот за время моей работы, я проработал 26 лет, мы открыли еще 4 музыкальные школы. И в этом процессе он, можно сказать, первопроходец. При нем развивалось творчество во всех его проявлениях. При детских музыкальных школах открывали филиалы, самодеятельность находилась в расцвете. По словам Демьяна Алимишевского, культура и сегодня переживает очередной виток развития. Сейчас, мне кажется, стало несколько... И проще работать, но вместе с тем и сложнее. Сейчас, видите, век такой, такое время, сейчас очень много отнимает у детей время, значит, планшеты, компьютеры, интернет и так далее. Но мне кажется, задача работника культуры – это именно у себя создать такую базу, чтобы превращать детей к этому наряду с тем, что они, работают, допустим, занимаются в кружках, чтобы они занимались и этим делом. То есть как-то совместить. Тогда, мне кажется, будет успех дела. И я хотел упустить один момент, что у нас… В районе училось заочно до 50 человек. Значит, и в Институте культуры, значит, и в Гродницком культурном училище, и в Майлевском библиотечном техникуме. Бывшие коллеги, ученики и друзья из самодеятельных коллективов Пинского района. Желающих поздравить своего наставника и начальника было немало. Чествовали юбиляра в районном исполнительном комитете. Мы вас очень ценим и любим. день вручить вам благодарность от отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи за безупречную работу в сфере культуры, высокие профессиональные качества, личный вклад в развитие культуры Пищины. К поздравлениям присоединились и творческие коллективы Пинского района. Запах костра, почти целый палаточный городок и развернутая полоса препятствий. Сегодня в Пинском районе масштабно проходит туристический слет. Это, в общем-то, добрая традиция, когда коллеги из различных хозяйств Пинского района собираются вместе, но не обсуждают насущные проблемы, а соревнуются между собой. На два дня в деревне Кривчицы Пинского района высадился спортивно-молодежный десант, экономисты, комбайнеры, зоотехники и представители других профессий. Соревновались в быстроте, меткости, творчестве и кулинарии. Команда ООО «Плещицы» – лидер по количеству участия. Они первые в списке соревнующихся на молодежных туристических слетах, что проходят на Пинщине. Каждый раз удивляют жюри необычным оформлением своего палаточного городка. Заранее как бы стали немножко известны, то есть как готовились, значит, запаслись имуществом, инвентарем, приехали, все обоглоустроились, скажем. Сейчас вот обещают спортивную часть состязания, так сказать. Ну, тренировка немного есть, ребята у нас, девчата спортивные, поэтому надеемся на хороший результат. Тех, кто предпочел работе и активный отдых, немало. На фестиваль в деревню Кривчицы приезжают почти всегда одни и те же команды. Цель каждой – победа. Принцип соревнующихся недалек от сдержанного армейского. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Здесь соперники чувствуют себя более чем уверенно, конкурсом готовы. Сильно не только физически, но и, как оказалось, творчески.
Молодежный фестиваль приобрел статус традиционного. Он проходит в Пинском районе уже в шестой раз. Все испытания на трудность и скорость. Как правило, хороший результат показывают команды, которые начали тренироваться задолго до турслета. Они приходят к финишу первыми. В каждой сборной шесть человек. Некоторые ребята быстро справились с испытаниями, а кто-то и застревал на этапах. Но спортивный азарт и желание победить есть у всех. Приехали участники, вот можно, можно узреть, чем они сейчас занимаются. Пробуют, питаются, стараются. Сейчас уже будем мы начинать нашу конкурсную программу. И потихоньку, потихоньку будем двигаться вперед. Главное в турслете, конечно же, общение с природой. Поэтому, как и полагается настоящим туристам, команды заселились в палаточные городки. Сплачивать коллективы. Люди приезжают, общаются, находят новых знакомых. Людям становится это интересно. Кто-то, может, захочет далее именно в каком-то в туристическом. То есть это лес, это природа, это свежий воздух, это, как вы говорили, это гитара, это шашлыки. Люди приехали, пообщались, поговорили. То есть я думаю, что зря время никто здесь не проведет. То есть все уедут довольны, счастливые. То есть я, я на это, по крайней мере, надеюсь. Команда из Плещица не зря была настроена амбициозно. Их надежды оправдались, они стали лидерами. Говоря же о перспективе турслета в целом, то его планируют сделать республиканским. К участию намерены пригласить работников сельхозпредприятий Беларуси. Шестого и 7 июля в народном календаре Аграфена Купальница и Иван Купала. На Аграфену девушки надевали свои лучшие наряды и выпрашивали у родных украшения. Потом собирались в избе у одной из подруг, толочь в ступе ячмень. Из него на следующий день варили кашу. Считалось, что она укрепляет женское здоровье. Вечером перед знаменитой ночью на Ивана Купалу купались в реках, мылись в бане. А ближе к полуночи в лесу собирали травы. Считалось, что собранные в это время цветы и коринья обладают особой силой. Также в эту ночь искали цветок папоротника. С древнейших времен легенда о нем передавалась из поколения в поколение. Предки верили, что цветет папоротник только раз в году, в купальскую ночь и всего несколько минут. И тот, кто его найдет, получит дар предвидения и способность находить клады. В эту ночь было принято разжигать особым способом костры. Огонь нужно было добыть из дерева трением, и тогда он прогонит болезни и подарит счастливую жизнь тому, кто через него перепрыгнет. Кульминация ночи – сжигание чучела ведьмы. Существовало поверье, что в купальскую ночь на Лысой горе собираются все ведьмы. Для защиты от всякой нечисти в это время на окна и двери вешали жгучую крапиву. И до рассвета водили хороводы и пели песни. На следующей неделе для Пинского района дождей не обещает. Дневная температура, как прогнозируют синоптики, достигнет отметки в 36 градусов со знаком «плюс». Ночная температура будет около 20 градусов. Следующий выпуск программы «Наш край» смотрите в августе. Мы прощаемся с вами. Желаем солнечных летних дней и отличного отдыха.